。我今天一天都没出门，因为重庆外面有点热嘛，我就在房间里吹空调，吹到现在，吃饭也不出去了呢。再好的好吃的，我也不想冒着那个闷热的天气跑着吃。辣子鸡可是重庆这边著名的名菜呀啊！然后还有烤猪蹄儿，给自己烤了个猪蹄儿，热腾腾的啊，全是香味儿。朋友们，烤猪蹄儿。还有这个干煸四季豆，我超喜欢吃重庆这边的干煸四季豆，干巴巴的，可香了。当然了，必须得有酒了。买这个菜为了就是喝酒的啊，啤酒、红酒还有白酒都有，山药我掺着喝。我这顿饭要拉长线了，最起码得吃两个小时以上啊。还有这个酸辣鸡爪。都是下酒菜，有主食，还有玉米的，自己煮了好几磅玉米，也吃不完，到现在一根都没吃。看这辣子鸡，辣子鸡就是从辣椒里面找鸡吃。其实我特别想吃这个花生，还有这烤猪蹄儿。你要说烧烤哈、啊，可能不如新疆和内蒙的啊实在，但是这个味道还是很不错的，烤猪蹄儿还很不错的，麻辣味，干煸四季豆。那个是酸辣鸡爪，开瓶啊，咱可是真喝，现场开瓶。等会儿不太方便，夹子吗？这也没有第三只手给我拿相机。哎呀，我、哦、现场开瓶，从不假喝。先喝一口啊，刚从冰箱里拿出来的冰冰凉。我就喜欢喝这啤酒，然后这边还有红酒厚的呢，杯子也在旁边。喝完啤的，喝红的，拉长线，吃它俩小时。我先来个辣子鸡，看、啊、都切这么小的丁，嗯，太有味儿了，有嚼劲呐，干巴巴的，嗯啊，香香辣辣的，朋友们。重庆辣子鸡真是下酒菜啊！它这个鸡丁啊，都给你爆锅了之后都弄干了，特别入味儿。这是什么丁啊？哎，也是鸡。辣子鸡做的好。嗯，这个猪蹄儿之前我吃过啊，昨天晚上就吃它下的酒，就不用过多的显摆了啊。四季豆也好吃。干煸的，嗯，嗯，这个猪蹄老好吃了。昨天晚上用它下了一瓶红酒，给我自己干醉了。昨天晚上我也没拍视频，也没直播哈，啥事儿没干，就啃猪蹄喝酒，吹空调，也没出去，然后跟呃我们同行的朋友聊两句天儿，真的，他们可以为我作证。都说重庆消费高，其实重庆消费可以。这个猪蹄儿，我是花了十八块多，现烤的麻辣的，然后外皮焦焦的，特别入味我昨天晚上把这个盆里头那个葱花都吃的干干净净的，一点不夸张啊。哎，菜吃光了，没有东西下酒了，就在那手指头蘸着辣椒面，在那吃。本来想出去吃大餐了，我真的是把自己控制住了。啊，咱这猪蹄儿里头还有大筋呢，不是抽筋那种。我说完这话，我怎么想笑？我就感觉我给这猪蹄儿做广告呢，倒不是啊。顶多说我给重庆的美食说一个公道话。以前很多人都说重庆消费高。哎呀，各种各样的。我来到重庆之后，我买了锅子，买了就是那个灶啊，买了之后就煮过一次鸡蛋，煮过一两次玉米，就用不着了。在重庆根本用不上锅，因为这边吃的太多了，价格还不高，还方便。要不咱自己买那食材，咱自己再做，不够麻烦的，也不便宜。所以啊。我讲句公道话，重庆的吃的并不贵，除非你去那种就高消费的地方，宰葱头的地方，你就随便马路边
大街小巷找那种人多的，啊不起眼的店哈，啊也没什么装修的，你就去那家店吃。你一个人往死里吃，吃不到一百块钱。这个啤酒干不倒我，昨天是红酒给我自己干倒了。这鸡爪子我吃了好几桶了，一桶是一斤呢、啊。今天先不吃它，菜太多了。我还有大个玉米呢，还有其他的主食呢，都不敢吃，怕胖。就这个，我自己做不好。我买的菜一般都自己不会做的，<笑>我做不好的。我就喜欢从辣椒里面挑肉吃，刺激。你知道是来个辣子肥肠，我更喜欢了。有这道菜吗？有的话我必须点。辣子鸡杂，辣子肥肠。太入味了，还有两瓶子呢。临走之前必须把它干光了。我今晚喝的酒不止这些，我还得来一瓶。看我旁边那个黄色的行李包吧，那是我打包好的东西，我先邮寄回去。就是咱那些样品，咱带回一个样品，寄回上海，马上要回去了嘛。这回回去之后呢，一时半会儿不出来了，因为我已经三年在外面飘着了，再怎么呀，也得归根了。<笑>忘记跟你们说了啊，我把这瓶给喝完了啊，后来我又拿了半瓶，因为上次喝的剩了半瓶，我又把我的杯给续满了。这是大杯呀、啊，谁喝红酒都不用这种杯子，我倒的满满的。昨天晚上啃的猪蹄儿，还想吃另一个菜，就是黄瓜，还有花生，还有香菜，这三样在一起拌了哈，必须放那种重庆的红油，就麻辣麻辣的，非常刺激。吃了半个猪蹄儿，还吃了点玉米。昨天晚上瘦了将近一斤。吃饭吧要有节制，喝酒不一定会胖，一定要把。菜量、饭量，还有你这个吃的东西啊，热量是不是高？你要把这个控制好。看着窗外哈，那城市被雾给笼罩了，房子都看不清。这就是重庆，蕾丝五度，<笑>心虚的笑出来了啊！就是我这重庆话说的肯定不标准，蕾丝。五度是不是这样子说？给你们看看五度啊！你看那高楼，看的就不清晰似的啊，有雾，潮湿